Привет! Я Сергей Будылин, компания Prime Service. На ратраке не включается, не поднимается фреза. Что делать? Давайте разбираться. В первую очередь заводим двигатель. Находясь в кабине, пробуем джойстик и клавиши. Не работает. Поднимаем капот, который внутри салона. Под крышкой капота в задней части расположен электронный блок управления навесного оборудования. Вот он. Откручиваем гайки, снимаем крышку. Первое. Сбоку на блоке стоит автоматический выключатель, который можно случайно задеть. Смотрим, включен ли он. Если он включен, то на схеме мы видим несколько светодиодов, которые светятся. Если они светятся, но фреза так и не работает. Второе. Ищем тумблер ручного управления. Пробуем поднять фрезу этим тумблером. Важно, все эти операции делаются при запущенном двигателе. Если фреза поднялась, то тогда разворачиваемся и едем в гараж ремонтироваться. Хорошая новость в этом случае в том, что с гидравлической частью точно все в порядке. И дело, скорее всего, в датчике. Ищем на нашей электронике три светодиода, стоящих в ряд. Они подписаны как S1, S2 и S3. Они могут располагаться в этой части блока, а могут где-то и в других местах, например, ближе к задней части машины. Зависит от модели ратрака. S3 – это датчик незакрытой платформы. Если он не светится, то тогда следует проверить, закрыта ли у нас платформа. Если платформа физически совершенно точно закрыта, а электроника считает ее незакрытой, то это сигнал о том, что датчик S3 либо отодвинулся, это датчик индуктивный, либо вышел из строя. Для этого поднимаем платформу. Проверить датчик можно так. Поднести к нему любой стальной предмет. Если лампа S3 при этом загорелась, то значит датчик живой, и он просто неправильно установлен. Настраивать его вот так. Ослабляем крепление датчика, эти четыре гайки, снимаем защиту, опускаем платформу и двигаем датчик так, чтобы между ним и стальным язычком было расстояние 4-5 мм. После этого поднимаем платформу и фиксируем датчик. Если же реакции на стальной предмет нет, то нам нужно обмануть датчик, чтобы продолжать работу на ратраке, пока заказанный новый датчик едет к вам. Очень важно, если ты делаешь обманку, не забывай, ты убираешь защиту с машины. И делаешь это на свой страх и риск. У тебя и платформа, и фреза могут когда-нибудь встретиться. Это только временное решение, пока ты ждешь датчик. И если у тебя нет выхода и нет больше машин, разгар сезона машина катастрофически нужна. Помни, автоматика не сработает. А стоимость разрушений будет в разы дороже. Новый датчик нужно заказать как можно скорее. Сделать это удобнее всего в компании Prime Pride. Ссылку на контакт, артикульный номер и цену датчика я оставлю в описании. Один и тот же датчик стоит практически на всех машинах в Пистонбуле, кроме некоторых 600. Итак, у вас одна машина, зима, разгар сезона и машина должна работать, пока новый датчик едет к вам. Вот что мы делаем. Поднимаем платформу, слева на топливном баке установлена распаечная коробка, где все провода соединяются. Отслеживаем от датчика S3 провод. Делаем это вручную, прям по проводу. Находим его в распаечной коробке, и там будет три проводочка от датчика. Синий, черный и коричневый. Нам необходимо соединить между собой черный и коричневый, поставив перемычку. В этом случае машина будет думать, что платформа закрыта. Вы можете продолжать работу, но скажу еще раз. Это временное решение, и ответственность за последствия лежит целиком на вас. А теперь я коротко расскажу про другие датчики S1 и S2, расположены здесь. S1 слева, а S2 симметрично от него справа. Они не дублируют друг друга. Можно заметить, что флажки, которые закрывают S1 и S2, разной длины. S1 короче. Сделано это вот для чего. Когда вы движетесь на машине с опущенной фрезой и решили поднять фрезу, не останавливая ее вращение, это допустимо. Подняли фрезу, и как только флажок покидает датчик S1, вращение фрезы прекращается. Это сделано для безопасности. Датчик S2 для другого. Вы работаете на машине, включаете задний ход, и фреза должна автоматически подняться, чтобы не замять фрезу при движении назад. Но она поднимается не до упора, а до покидания флажком зоны датчика S2. Поэтому, кстати, если при движении назад фреза поднимается не как обычно, а до упора, а гидравлика начинает гудеть, то, скорее всего, датчик S2 надо менять. Эти поломки случаются нечасто, но учитывая, что есть машины, которые работают и по 10, и по 15 лет, всякое случается. Диагностика такая же. Внутри кабины смотрим под капот. Диодные индикаторы датчиков S1 и S2 должны быть потухшими, когда фреза поднята. Когда опущена, они светятся. По любым вопросам по ремонту и обслуживанию аэротрак в Кислинбуле вы всегда можете связаться со мной или с моими коллегами по бесплатному круглосуточному телефону на экране и в описании. Мы всегда готовы помочь вам в любой сложной ситуации.